ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെ വൈനാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിഞ്ചർ വൈൻ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിനോ ഒക്കെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുന്നേ പണി തുടങ്ങും അല്ലേ അത് കെട്ടിവെക്കുന്നു അരിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു കുറേ പരിപാടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈൻ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നാളെ രാവിലെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കണ്ടില്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ വൈനിന് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെറിയൊരളവിൽ ഇഞ്ചിയുടെ വൈൻ കുടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വയറിനാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ലതാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു റെഡ് കളറ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് വീഡിയോ കാണാം ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ വൈൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും മുളകും എല്ലാം കൂടെ പുളിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വൈനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടി ഇഞ്ചിയാണിത് അതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അരക്കിലോ ഇഞ്ചിയും ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇനി അതിന് ശേഷം നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മൊത്തം യൂസ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനർ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇത് അരിപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനെ ഇഞ്ചി ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഏകദേശം അത്യാവശ്യം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇഞ്ചിക്ക് നല്ലൊരു ഇതല്ല എരിവുള്ളതല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് എളുപ്പം കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം പോകാത്ത പോലെ നീര് വരാത്ത പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്നിട്ടുള്ള സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നീര് കണ്ടില്ല അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കളക്റ്റഡ് ആയിക്കോളും നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇഞ്ചിയുടെ ഈ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇത് കളഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പുളി ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് പുളിയും ശർക്കരയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പുളി ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നീര് റെഡിയാണ് ഇനി ഇത് അധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം അതായത് എത്ര വൈനാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററോളമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇഞ്ചിയുടെ വൈൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത നിറത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു വെള്ള കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രീം കളറോ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊരു പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ വൈനിന് കണ്ടില്ല അത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതൊന്ന്
പത്ത് മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരു കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ എരിവാണ് ഈ ഒരു വൈനിണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ക്രമീകരിക്കുക കേട്ടോ മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുക ചില ഇഞ്ചി ഭയങ്കര എരിവുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായി കുത്തിച്ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പട്ട കരയാമ്പ് ഏലയ്ക്ക അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുത്തിച്ചതച്ച് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇഞ്ചി അരയ്ക്കാൻ കാൽ ലിറ്റർ ക്യാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാൽ ലിറ്റർ അത് കൂടാതെ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒന്നര ലിറ്റർ ത നോർമൽ വെള്ളമാണ് ചൂടൊന്നുമില്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് അതിങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളം ഇനി ഇത് നന്നായി തിളക്കണം ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഏലക്കായും മസാലകളെല്ലാം പിന്നെ ഈ മുളകും എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അരക്കപ്പിൻ്റെ കപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരക്കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് പഞ്ചസാര അതായത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തത് കേട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ കപ്പിലാണ് ഞാൻ അളന്ന് ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് തവണ ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വരാം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കണം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ നീരൊഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടോ കണ്ടില്ല ആ സൈഡും മൊത്തത്തിൽ നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് സൈഡും നടുത്തും നടുവിലത്തെ ഭാഗവും എല്ലാം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഫുള്ള് നീര് ഒഴിക്കാം അടിഭാഗം തുമ്പാധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് കാരണം അടിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേരരുത് കേട്ടോ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ആ കാരം ആ ഒരു പൊള്ളലുണ്ടാവും അത് ചേർക്കരുത് കണ്ടില്ല ഈ വെളുത്തിട്ടുള്ള സാധനം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈൻ ആകെ നാശമായി പോവും അപ്പോൾ അധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ അതിനെടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ ഇഞ്ചിയുടെ നീരിന് ഒഴിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര മധുരം ഇപ്പോൾ മുൻപിൽ നിന്നാലാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ന്യൂട്രലായിട്ട് വരുള്ളൂ കുടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് തുറന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യേണ്ട ഇളക്കി കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മധുരമൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് മധുരവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അതങ്ങ് മൂടി വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് മൂടേണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് തുറന്ന് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആ ആവിയൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വേ പോകാൻ വേണ്ടി പാകത്തിന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് തുറന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് പനയ്ക്കാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രാത്രി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയി അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇഞ്ചിയുടെ അടിയിലുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ 
നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് ചില്ലിൻ്റെ ബോട്ടിൽസിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഇരിക്കും തോറും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് വലിയ നാലങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര കപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പം നിങ്ങൾ പുളി നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഇത്തരം ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അധികം ഇതിനെ അനക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഊറി വരാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നടക്കേണ്ടത് അതായത് ആ ഇഞ്ചിയുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇനി മുകളിൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അനക്കാതെ വയ്ക്കുക ഒരു രാത്രി ഫുള്ളിരുന്നു പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അനക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ആ വെള്ളം എടുത്ത ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ജഗ്ഗാണ് അത് അത് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിപ്പയോ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്ന് കാണാം കണ്ടില്ല ആ ക്യാരമല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ വേണ്ട വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് തന്നെ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരമല് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മസാലകളിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിടുക കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ഒന്നര ലിറ്റർ ആവുള്ളൂ ഇത്ര ഒഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് റെഡിയാണ് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ അപ്പം മുതൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ മുപ്പത് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും എല്ലാത്തിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആ ജഗ്ഗിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്നും കൂടി ഊറി വരാനുണ്ട് കണ്ടോ അവസാനം ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇഞ്ചിയുടെ മട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ജഗ്ഗിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഊറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ അവസാനം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വൈൻ അങ്ങനെ റെഡിയായി ജിഞ്ചർ വൈൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സീസണിലാണല്ലോ വൈനൊക്കെ കുറച്ച് ക്രേവിങ്സ് ഒക്കെ വരിക എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലം കേക്ക് ഒക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സീസണിലൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒരു പ്ലം കേക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇഞ്ചിയുടെ വൈൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ല ഒരു കാൽ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി അങ്ങനെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അര കിലോയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേഡ് ആണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത ഉടനെയാണ് ഇനി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ സെറ്റിലായിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിളാണ് അതേസമയം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാരണം തൊണ്ടവേനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുള്ള അടപ്പായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന അടപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പൂട്ടി വയ്ക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ഒരു പിരി ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോഴാണ് അത് ആ ഒരു എയർ പാസേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബോട്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഫുള്ള് നിറയ്ക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ സെറ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വരും കേട്ടോ ഇതും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇഞ്ചിയുടെ വൈൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കൂടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് ഉപകാരമാവും നോക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നന്ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണ